రెండు వేల నోటు ఏమైంది బ్యాంకుల్లో లేవు ఏటీఎంలో రావట్లేదు చూద్దామున్నా కాన్ రాకుండా పోతోంది ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయల నోట్ల రద్దు తర్వాత పింక్ కలర్లో తలతల్లాడిన రెండు వేల రూపాయల నోటు మాయమైపోతోంది ఎక్కడ చూసినా ఐదు వందల రూపాయల నోట్లే కనిపిస్తున్నాయి ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయల నోట్ల రద్దు తర్వాత ఆర్బీఐ రెండు వేల నోటును చలామణిలోకి తీసుకొచ్చింది పింక్ కలర్ లో చిన్న సైజు లో ఉండే రెండు వేల నోటు అందరి చేతులు తలతలాడింది కానీ ఇప్పుడు అదే నోటు కాన రాకుండా పోయింది చూద్దామన్నా కనిపించకుండా పోతోంది బ్యాంకుల్లో లేవు ఏటీఎంలో కూడా ఐదు వందలు వంద రెండు వందల నోట్లు తప్ప రెండు వేల నోట్లు రావడం లేదు ఇంతకు రెండు వేల నోటు ఏమైనట్టు డిపాజిట్ల రూపంలో వచ్చే నోట్ల కట్టల్లో కూడా రెండు వేల నోట్లు పెద్దగా కనిపించడం లేదు అంటున్నారు బ్యాంక్ అధికారులు బ్యాంకుల నుంచి బయటికి వెళ్లిన రెండు వేల నోటు తిరిగి బ్యాంకుకు చేరడం లేదు నేచురల్ గా డబ్బు రూపంలో నల్లధనం లేకపోయినా కూడా ఎవరెవరైతే ఈ నల్లధనాన్ని మన ఆస్తుల రూపంలో ఎప్పుడైతే దాచుకుంటున్నారో దాచుకోవడానికి అనువుగా ఉండేటటువంటి నోటి రెండు వేల రూపాయల నోటు అదే రకంగా ఎన్నికలు జరిగినటువంటి ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఎన్నికల్లో పెట్టేటటువంటి ఖర్చు ఏదైతే ఉందో ఈ రెండు వేల రూపాయల నోటు ద్వారా ఓట్లను కొనేటటువంటి ప్రాసెస్లో రాజకీయ నాయకులు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వటం వల్ల ఎన్నికల ప్రక్రియ జరిగినంతసేపు కూడా ఎక్కడ కూడా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా బ్యాంకుల ద్వారా రెండు వేల రూపాయల నోటు వచ్చినటువంటి సందర్భాలు లేవు రెండు వేల నోటు పుట్టిందే దాచుకోవడానికి అన్నట్టుంది బ్లాక్ మనీని అరికట్టేందుకు కేంద్రం తీసుకున్న నోట్ల రద్దు నిర్ణయం ఫలించినట్టే అనిపించినా రెండు వేల నోటు తీసుకురావడం వరంగా మార్చుకున్నారు వంద రూపాయలు రెండు వందల నోట్లు ఐదు వందల నోట్ల కట్టల గుట్టలు పెట్టుకునే కంటే రెండు వేల నోట్ల కట్టలు ఈజీగా దాచుకునేలా మారింది రెండు వేల నోట్లు చేతి కందడమే ఆలస్యం వెంటనే బీర్వాల్లోకి చేరాల్సిందే తప్ప బ్యాంకుల్లోకి కానీ వాడకంలోకి కానీ రావట్లేదు ఈ బ్లాక్ మనీని అరికట్టాలని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మంచి స్టెప్ తీసుకొని కంప్లీట్గా వాష్అవుట్ చేసేసింది అంటే అందరం అనుకున్నాము ఇక బ్లాక్ మార్కెట్ కంప్లీట్గా ఎగిరిపోయింది ఇంకా ఉండదని అనుకున్నాము కానీ ఇప్పుడు రెండు వేల నోటు వచ్చిన తర్వాత బ్లాక్ మనీ బ్లాక్ మార్కెట్లో బ్లాక్ మనీ పెట్టే వాళ్ళకు చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఇక ఇప్పుడైతే మార్కెట్లో దాదాపుగా అసలు కనబడలేదు కంప్లీట్గా వాష్అవుట్ అయిపోయింది రెండు వేల నోట్లు బడబాబుల దగ్గరికి వెళ్ళిందో మరి ఏమైంది తెలియదు కాకపోతే ఇప్పుడైతే అసలు ఎక్కడ కూడా కనపడకుండా చాలా ఒక మూడు నాలుగు నెలలు అయింది అనుకుంటా నేను రెండు వేల నోటు కనపడక నేను కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాను జనరల్గా అసలు ఎవరి దగ్గర పేషెంట్స్ ఎవరు తేంగ కూడా నేనైతే చూడలేదు అవును టూ థౌజండ్ లేనందుకు చాలా ఇబ్బంది పడుతారు జనాలు యాక్చువల్గా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక లక్ష రూపాయలు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాభై నోట్లు అయితే రెండు వేలు అయ్యి లక్ష రూపాయలు అవుతాయి అదే ఒక వంద వంద నోట్లు ఐదు వందల నోట్లు చాలా అసలు భయము చాలా ఎక్కువ భయం అన్నట్టు ఎవరు కొట్టేస్తాడు ఏందో అని చెప్పి వాష్ ప్యాకెట్ లో పెట్టుకుని మనం తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు రెండు వేల రూపాయల నోటు ఉంటే యాభై నోట్లు ఆర్బీఐ రెండు వేల నోట్ల ముద్రణ నిలిపివేసింది త్వరలో రెండు వేల నోట్ల రద్దు జరుగుతుందనే పుకార్ల అలజడి రేగిన రెండు వేల నోటు మాత్రం కట్ట వీడి బయటకు రాలేదు నల్లధనం జమ చేసుకునే వాళ్లంతా రెండు వేల నోటును బీర్వా దాటి బయటకు వదలట్లేదు దీంతో రాను రాను రెండు వేల నోటు కనుమరుగవుతోంది రెండు వేల నోటే కాదు బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లు సైతం గణనీయంగా తగ్గాయి అంటున్నారు బ్యాంక్ అధికారులు డబ్బులు ఇంట్లోనే దాచుకుంటున్నారు తప్ప బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేయడం లేదంటున్నారు ట్యాక్సులు కట్టాల్సి వస్తుందేమోనని ఇల్లీగల్ మనీ అని ఎక్కడ తెలిసిపోతుందో అని ఇంట్లోనే భద్రపరుచుకుంటున్నారు టూ థౌజండ్ నోట్ వచ్చినాక సేఫ్టీ ఉండే అంటే నాకేమనిపించింది అంటే క్యారింగ్ ద మనీ ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ బిజినెస్ ఉన్నప్పుడు డైలీ క్యారీ చేయడానికి ఈజీ ఉండే వేరేవి ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏవైతే వస్తున్నాయో చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అవి తీసుకుని వెళ్ళాలంటే క్యారీ చేయాలని కూడా ఇబ్బందిగా ఉంది బ్యాంక్ బ్యాంక్లు వెళ్ళినా కూడా ఓ టూ టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ విత్డ్రా చేసినా కూడా దే ఆర్ గివింగ్ ఏ హాఫ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఓన్లీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్తున్నారు హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్స్ ఇస్తున్నారు వేరే అంతా కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తున్నారు టూ థౌజండ్ నోట్స్ మళ్ళీ రిలీజ్ చేయాలి బిజినెస్ వాళ్ళకైనా పర్ ఎవరికైనా కూడా ఈజీ క్యారీయింగ్ ఉండే చాలా ఇబ్బంది ఉంది ఇప్పుడైతే ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి అయితే టూ థౌజండ్ నోట్సే లేవు కనిపిస్తలేదు ఎవరు వచ్చినా కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్స్ కొత్త ఇవి వచ్చినాయి హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్స్ అవే పట్టుకొస్తున్నారు బండలు బండలు పట్టుకొస్తున్నారు కానీ టూ థౌజండ్ నోట్స్ అనేది ఎక్కడ కూడా కనిపిస్తలేవు తాజాగా లంచ్ తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ ఎంఆర్ఓ లావుణ్య ఇంట్లో తనిఖీ చేసిన అధికారులకు తొంభై లక్షల రూపాయలకు పైగా క్యాష్ దొరికిందంటేనే అర్థం చేసుకోవచ్చు అంత మొత్తంలో క్యాష్ బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేస్తే లెక్కలు చూపించాల్సి వస్తుంది దీంతో ఇల్లే బెటర్ అని భావించి ఇంట్లోనే దాచుకుంటున్నారు రెండు వేల నోటు అనేది ప్రధానంగా నల
నల్ల డబ్బును అరికడతామని తెచ్చిన డిమోనిటైజేషన్ తర్వాత ఇలాంటి పరిణామం జరగడం చాలా విచారకరమైన విషయం ఈ విషయంలో చాలామంది అప్పుడే దీన్ని ఖండించారు కూడా రెండు వేల దేవ రెండు వేల నోట్లు దేవటం అనేది చాలా పెద్ద పొరపాటు అని ఈ మధ్య కాలంలో నోబుల్ ప్రైజ్ పొందినటువంటి అభిషేక్ బెనర్జీ దగ్గర నుంచి చాలామంది ఆర్థికవేత్తలు రాజకీయ నాయకులు కూడా ఇది చాలా పొరపాటు అనే విషయాన్ని ఆ రోజే చెప్పారు అది ఈ రోజు ఖచ్చితంగా అన్ని రకాల రుజువు అవుతుంది మరోవైపు బ్యాంకుల నుంచి పెద్ద మొత్తం డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకుని వెళ్లే ఖాతాదారులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు ఎక్కువగా వంద రెండు వందల నోట్లే ఇస్తున్నారు వీటిని తీసుకువెళ్లడం సమస్యగా మారింది నోట్ల కట్టల భద్రత విషయంలో ఆందోళన చెందుతున్నారు పన్నులు ఎగవేసేందుకు మనీ లాండరింగ్ కు రెండు వేల రూపాయల నోట్లను కొన్ని వర్గాలు దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయి దీంతో కేంద్రం ఈ నోట్ల ముద్ర నిలిపివేసింది ఆర్బీఐ గణాంకాల ప్రకారం రెండు మార్చి ఆఖరు నాటికి చలామణిలో ఉన్న రెండు నోట్ల సంఖ్య సుమారు మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది కోట్లు కాగా ఏడాది తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చి ఆఖరు నాటికి ఇది స్వల్పంగా పెరిగి మూడు వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల నోట్లకు చేరింది రెండు వేల పదిహేడు మార్చ్ ఆఖరు నాటికి మొత్తం కరెన్సీ విలువలో రెండు వేల నోట్ల వాటా యాభై పాయింట్ రెండు శాతంగా ఉండగా రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చ్ ఆఖరు నాటికి ఇది ముప్పై ఏడు పాయింట్ మూడు శాతానికి తగ్గింది మెల్లమెల్లగా మాయమైన రెండు వేల నోట్లు మళ్లీ హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో ప్రత్యక్షమైంది నోట్ల కట్టలన్నీ బీరువాలు దాటాయి ప్రచారంలో నేతలు నువ్వా నేనా అన్నట్టు పోటా పోటీగా డబ్బులు పంచారు ఓ నేత ఇంట్లో కనిపించిన రెండు నోట్ల కట్టల వీడియో వైరల్ గా మారింది ఎన్నికలకు ముందు నుంచే రెండు వేల నోట్లకు రెక్కలు వచ్చాయి ఎన్నికల కోడ్ కుయ్యకు ముందే ఓటర్లకు పంచడానికి రెండు వేల నోట్లు సిద్ధమయ్యాయి ఎలక్షన్ కమిషన్ నిఘాలో డబ్బు కట్టలు అధికంగా దొరికిన రాష్ట్రాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలే ముందు వరుసలో ఉన్నాయి బ్యాంకులకు వచ్చే రెండు వేల నోట్లను ఏరి కోరి పైరువేలు చేసుకుని తమ పలుకుబడి ఉపయోగించి నేరుగా బ్యాంకుల నుంచే తెప్పించుకున్న నేతలున్నారు నియోజకవర్గాల వారీగా డబ్బులు తరలించేందుకు ఓటర్లకు పంచేందుకు బూత్ స్థాయిలో నేతల ద్వారా నగదు పంపిణీకి రెండు వేల నోటే వరంగా మారింది డిజిటల్ మనీ వినియోగంలో ఇండియా చాలా వెనుకబడి ఉంది చైనాలో డిజిటల్ మనీ వినియోగం ఎనభై ఏడు శాతం కాగా మన దేశంలో పదిహేను శాతమే దేశంలో ఇప్పటికీ ఎనభై ఐదు శాతం నగదు లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి దీంతో మళ్లీ నల్లధనం గుట్టలు పేరుకుపోయాయి దీంతో డిజిటల్ మనీని పెంచడం అట్ ద సేమ్ టైం బ్లాక్ మనీకి చెక్ పెట్టాలి అంటే రెండు వేల నోటు సర్క్యులేషన్ తగ్గించడం వల్లే సాధ్యమవుతుందని సర్కార్ భావిస్తోంది కార్లు భూములు ఫ్లాట్లు ఇళ్ల స్థలాలు బంగారం వంటి పెద్ద పెద్ద కొనుగోళ్ల టైంలో మాత్రమే రెండు వేల నోట్లు బయటకు వస్తున్నాయి రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి తప్ప పింక్ నోటు ఎవరికీ ప్రత్యక్షమవడం లేదు లంచాలు ఇవ్వడానికి బినామీ పేర్లపై ఆస్తులు కొనుగోళ్లు వంటి దో నెంబర్ లావాదేవీలకు రెండు వేల నోటే ఆధారంగా మారింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో రెండు వేల నోటును ఒక్కటి కూడా ముద్రించలేదని తెలిపింది ఆర్బీఐ నోట్ల రద్దు అనంతరం రెండు వేల పదహారు పదిహేడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో మూడు వేల ఐదు వందల నలభై రెండు మిలియన్ల నోట్లను ప్రింట్ చేసిన ఆర్బీఐ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో నూట పదకొండు మిలియన్ల నోట్లు ముద్రించారు ఇక రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో కేవలం నలభై ఆరు మిలియన్లకు ముద్రణను కుదించారు ఈ ఏడాది మాత్రం ఒక్క రెండు వేల నోటు కూడా ప్రింట్ కాలేదు రెండు వేల దొంగ నోట్లను ప్రింట్ చేసే కుట్రలు ప్రారంభమయ్యాయని దాని వెనుక పాక్ హస్తముందని ఇంటెలిజెన్స్ హెచ్చరికలతో నోట్ల ముద్రణ నిలిపివేసింది ఆర్బీఐ గత మూడేళ్లలో యాభై కోట్ల నకిలీ నోట్లను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు పెద్ద నోటు మనుగడపై జనాల్లో పెద్ద సందేహాలే ఉన్నాయి నోటు చలామణిలో ఉంటుందా నిషేధిస్తారా అని అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి రెండు వేల నోటు ఎప్పుడైనా రద్దు చేయొచ్చేమో నోటును ఉంచుకుంటే ప్రమాదమేమో అని భావిస్తున్న వాళ్లు ఉన్నారు ఇందులో వాస్తవం లేకపోయినా రెండు వేల నోట్ల రూపాయల చెల్లుబాటుపై తరచూ వినిపించే పుకార్లు చాలా మందికి ఈ పెద్ద నోటు జోలికి వెళ్లాలంటే భయపడేలా చేసింది